And I'm here. Naku, may naririnig na akong nagigitara. Sino naman itong nagigitara na ito? Sino ba itong uupo ngayon sa ating iconic chair sa Corina Interviews? Ayan, ayan, ayan na tayo. Ay, naku! Si Tito Sen! Ay. Hello, Tito Sen! Ay, 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 Alam mo, sa totoo lang, mm. pag nakita mo si Tito Soto, hindi mo ba pagkakamalan kahit sino pa siya? Hindi kayo mali dito na siya si Vic, o siya si, Tix, siya si uh, Joey. Talagang siya si Tito Soto, the one and only. You look dahil, so well. Dahil sa bigote yun. Dahil sa bigote, <laughs> hindi lang yon dahil sa mata. O, oh, di ba? Uh, pumayat ka. Joey na, Joey na. Pumayat ka, Tito hindi Sen. Naman. Same-same. Huh? Same-same lang same, ba? Same-same. Medyo nasusunog lang dahil mas madalas mag-golf niya. He's so good looking right now. <laughs> Eto ngayon, ang ating one-on-one, -on -one, tamang-tama, pinag-uusapan sila ng lahat ngayon. <laughs> Ngayon natin malalaman ang katotohanan dito lang sa Corina Interviews. Tito Sen is in the house! Wow! Actually, nandito tayo sa house niya. Maraming salamat, Tito Sen, yes, sa iyong imbitasyon na nandito kami ngayon only on Karina Interviews. Wow! You're most welcome. It's my honor and pleasure. Oo, alam mo, pagpasok ko pa lang, feeling ko family na family na kasi sumalubong na yung mga anak niya, ang dami nilang mga litrato ng mga pamilya nila. Talagang super family-oriented si Tito Sen. Yun ang pagkakakilala sa kanya and it's kinda true, right? <laughs> You're true. really family-oriented, right? <laughs> oo, oo. oo. Since, um, since I was young, oo, we oo. were brought up that way. Even up to now, kaming magkakapatid, um, I, I'm sure hindi na nagagawa ng iba, but busy, no? Pero kami magkakapatid once a week. We get together. No way! Kayo yes. lahat? Ilan oh, ba kayong magkakapatid? Apat. Four boys. Four boys. Four boys. We get together. So okay. At lahat kayo our... musiko, right? Hindi naman. Si, si Val and I, when we were younger, and then later on si Vic. Vic and I. Oo. Uh, di, si Maru. Hindi. Hindi siya nahilig. He was more of the... He was more of the sales guy. Ah, gano'n. Uh, he was... Um, pati sa pag-aaral eh. Nung araw eh. Ano yun? Basketball player. And si uh, basketball player ng Red Fan, Sambeda. And then, um, he went into sales. Mm. Uh, okay. Lee, ako nun eh. Oh. <laughs> so, siya, he was in charge of uh, some of the uh, uh, products of Eat Bulaga before. Ah, wow. So, at least... Uh, compatible. Kayo uh -oh. yung produkto, siya yung nagbebenta. Uh -oh. Correct. Uh -oh. Six decades in show business and three decades in public service. Wow. Parang ano, wala, siya yung lalaking lagaristang walang kapaguran. Itong si Tito Soto, di ba? Sabi nga nila, once a performer, a performer in every area of his life. Napaka-colorful ng buhay. At masarap balikan yung, paano ba nagsimula ang magkaroon ng isang Tito Soto sa ibabaw ng mundong ito? Anong klaseng kabataan nagkaroon kayo, Tito Sen? Yung mga magulang mo, ganun ba? Talagang pinagpe-perform kayo kahit saan? Parang ganun, pati sa mga kamag-anak. Musical, musical yung pamilya namin sa Castelo side eh. Sa Soto side, ang political eh. Mm -hmm. Halos every other week, merong reunion or merong gathering. Um, andun yung mga pinsa namin na magagaling kumanta, si Val Castelo, si Milo Castelo, and then kaming mga... Kamag-anak yun si Anthony Castelo? O oh, kamag-anak, pamangking ko si Anthony, bali. Oh, di ba? Parehong hibla. Uh, okay. So, nanonood kami sa kanila, we're influenced na um, ginagaya namin sila, the way they sing, gano'n. Nung mga bata pa kami, 
Natuto rin kami mag-gitara. Parang ano eh, parang merong singing contest pag may reunion, family reunion. So kung baga nasa dugo na talaga ng kastelo, ng kastelo. Stelo. Yung oh, yeah. show business. Yung show business. Oh. Balot kayo lamang. Di ba siya yun? Yes, yes. Ayan, si Anthony, I, di ba? I composed it for him. You composed that for him? Yes. <laughs> That's iconic. That song is iconic. Mm. So, ilang taon ka nung nagsimula ka talaga sa music? Um... Perhaps mga seven, eight years old. Wow. Elvis Presley. Totoo? Oh. Yung ulele mo na. <laughs> Kinagaya ko si Elvis Presley. Oh. Eh, parang hindi ko kamukha. So, lumipat ako. <laughs> lumipat May hawig ako, naman eh. ng konti. May hawig ng konti. Okay. Lumipat ako kay Ricky Nelson. <laughs> Ricky Nelson naman. Eh, hindi mo inabot yun. Okay. Anyway, uh, ganun. Yung ulele. And then, napunta sa guitar. Then, uh, si Val din, my elder brother, uh, Ganun din, uh, tuto na rin mag-gitara. And then, uh, in pagkawala si Bal, si Vic, tinuturoan ko mag-gitara para mag-accompany -mag sa akin. Dahil instrumental ang uso nun eh. Hindi ba mahirap uh, magturo ng gitara sa bata? Pagka-talented, hindi. Pagka-talented, hindi. <laughs> Madaling matuto. Ayun. Madaling matuto. Correct. Kasi musicality ni Vic, malakas eh. Ah. So, he was what? Five, six years old. And I was about 12. Wow. Six years na difference namin yes. eh. Oh, Re-read yung guitar siya, mag-re-read guitar ako. Ganun yung... Galing! Uh, so ikaw yung pasimuno. Kung baga sa mga magkakapatid, ikaw yung pasimuno sa musiko. Mm, yes. Then also in school. Oh. Kasi dahil uh, sa eskwelahan, pagka, ewan ko, ang lakas ng loob ko, pagka tinanong sino mag-intermission number. From my Ateneo days to Letran days eh, ano eh, Lagi ako presentado eh. Totoo ba? Oo, makakanta ako ng Mario Lanza, mga gano'n. <laughs> <laughs> na hindi so, ko nun alam kung kaya ko. <laughs> Oo, oh, talaga ba? Oh. Sino idol mo yung mga iba mong kamag-anak, gano'n? Siguro, malaki is influence ng family ng mami ko eh. Oh. But it paid a lot ah, pagdating sa, sa skwela. Ha? Because pagdating ng mga declamation contest, I swept it eh. In my entire elementary days, mm. I had a uh, gold medal in Spanish declamation, gold medal in English declamation, gold medal in Tagalog declamation. Wow, performer! Uh, when I got into college, gold medal sa debate. Totoo ba? <laughs> o so, so tamang tama. Napakinabangan yung, yung pagka-showbiz ng pamilya, parang gano'n. Correct! Mm. Wow! Eh, ikaw yung golden boy. <laughs> ikaw yung golden boy ng inyong ano, henerasyon. <laughs> Pero hindi ba mahirap yung puro lalaki kayong magkakapatid? Ikaw well, ang eldest. Hindi, si Val. Val, Val si is the eldest. eldest. Okay. Uh, magulo. Medyo paminsan-minsan nag-aaway. Nag Pero oh. daddy namin, teaches us na hindi ganito yan, you don't have to be fair, you know. Uh, ganun yung ano, ganun yung dating Ayos. sa amin. So, and then, we, have, we had cousins na girls. So, para rin kaming may mga kapatid. Kuminsan kasi yung mother ko, frustrated na magkaroon ng babaeng anak. That's the reason si Vic is named Marvic eh. Maria Victoria Correct. gusto niya, akala niya. Wala pang ultrasound noon. Okay. 1954 pinanganak si Vic eh. Oo. So, buntis siya, magkababae na. Kasi tatlo kaming lalaki eh. Oo. So, bunso yun. So, eh, pagka lalaki pa rin, Ginagawa ng mami, hinihiram niya yung mga pamangkin niyang babae at nakatira sa amin. <laughs> so sana, sana kami na mayroong pinsan. At least pinsan. may babae dyan. Oh, may babae dyan. Kaya pala siya naging Marvick. Malaki at talagang influensya ng inyong parents sa'yo, right? Even oh, yes, in your yes, own ma. parenting style today. Yes, oh, my oh. Ma well, parenting style and then musicality. My mother was a, a doctor, right? She was a UP class 35, 1935 medicine. But she took up voice lessons. Ah, mahilig ko man tayo niya. Eh. Musical din. Oh, mahilig oh. yun. And then, uh, ang influence naman ng daddy namin, my grandfather, the late Senator Vicente Soto. He was a journalist, he was a lawyer, he was a playwright. Ano yun? Ganun naman yung dating. Ito namang uh, influensya mo sa iyong mga sariling anak nang galing din kahit papaano doon sa nakita mo. Malamang. Mas sweet kaya na mananalong tagapaginis dati ng 180,000 pesos sa jackpot? Please welcome our Tarik Gamers sa mga janitor at janitress sa trabaho ay hindi nagpapastress. Yeah! Ang 
Ang mayroon sa katawan ang isang pateng. Ano yung pateng? Hindi ko alam. Hindi ba alam yung pateng talaga? Hindi ko alam. Hmm. Anak ng pateng. Yes, yes, yes! Tara, gang! Agad, agad! Plano ako! Ang Kanet 25, nandito na ang TVJ! Let's all welcome Tito, Vic, and Joey! Hi, fans! Kompleto ang barkada dito sa Net25. Makipagtawanan kay Joey sa Oh No, It's B.O. It's Biro Only. Tuwing Sabado, 8pm. Pag na B.O., ngumiti lang kayo. Makipagkwentuhan with Bossing Vic kasama ang kanyang may bahay na si Poli at ang kanilang super cute na daughter na si Tali sa Love, Boss Leng and Tali tuwing linggo, 6pm. Okay, let's read. My ever dearest boss name. At mag-reality check kasama si Tito Sen sa pinakabagong news at current affairs show tuwing Sabado, 9pm. Siyempre, hindi ako pwedeng kumibalay sa inyo. <laughs> Let's net together with Tito Vic and Joey. Tito la sa Net25. Panalo tayo pag together. Walang talo pag together. Let's net together. Sa Net25. Ito namang uh, impluensya mo sa iyong mga sariling anak nang galing din kahit papaano doon sa nakita mo. Malamang. Oh, Oo, ganun din. The, the way we were nurtured, ano, ganun din yung uh, naging influensya sa akin. Right. That's, how, that's how it is. Eh. Yun ang kinalakihan ko. Yun din ang alam ko. Yun ang nakikita dapat, mo. O, yun ang nakikita ko. Yun ang dapat gawin ko sa Pero yung sumikat, kasi sumikat naman talaga kayo ng gusto, right? Yung sumikat, walang pressure na gano'n sa inyong magkakapatid. Wala eh. Nag-combo kasi kami. Combo tawag doon. Ah, Naabutan ko yung combo. O, okay. nung combo kami, 1965. Si Val at saka ako. We were called the tilt down eh. Kombinasyon okay. yun doon sa, sa habang nag-aaral kami and then later on. After college, parang nawala na rin. Tinamad na rin kami, 1969, 1970. Val uh, did something else. He uh, became a, uh, a steward sa Philippine Airlines. Si Vic at saka ako, and then also Val, no? Uh, we were um, recruited by Bonsera and Rolly Grande, Director Rolly Grande, to form a, um, a TV show entitled Okay Lang. It was a gag show. Doon nabuksan sa amin yung, yung show business. Showbiz TV. Mm -mm, TV. Diba? Oh. Daily. But, but... Pero maaga kang na-inlove. Si Helen ay artista na noon. Artista na noon. She, oh, oh. she, she was the superstar. Superstar siya noon. In that time, she was the only tri-media star. Okay, what's Record, tri-media? Recording. Uh, TV, TV movie. and movies. Ay, ang lakas din ng loob mo, oh, ha? Oh, Ano, inispatan oh. mo siya? Saan mo siya nakilala? <laughs> si Kajumbanda oh, na pinuha oh, ako. Oh, oh, oh. Inimbita kami na may uh, guest doon sa isang movie niya. So, doon kami, nagkita kami sa LVN uh, Studios. Inimbitado kami, medyo late kami dumating. Nagagalit sa akin, nayayabangan sa akin, naka-trench coat ako, ang init-init. <laughs> uh, ganon. <laughs> Pasikat eh. Pasikat. Uh, oh, eh. Purduroy pa siguro yun. O, oh, <laughs> tapos. Hindi <laughs> naman. Anyway, um, sa akin, siyempre, love at first sight. But, uh, you know, ang kinis, so, ang like, sutla, ang buti. Oh, oh. oh. It was like climbing Mount Everest. Ganon ang Talaga. dating sa akin. Pero, you know, I... Ayaw ko, malakas ang loob ko eh, sinubukan ko. Oh. Ayaw magpaligaw ng mami noon. Okay. Ang mami niya, yung yanan ko, parang gestapo. Ang usapan namin, kukunin ko siya, dadaling, punta kami sa Santo Tomas Patangas ng gabi. Mga 12 midnight, tulog na lahat. Pagpapakasal kami, ibabalik ko siya. Ibabalik ko siya bago sila magising. Okay. Oh. Hindi kami nakabalik bago magising kasi yung, <laughs> yung judge na pupuntahan namin, nadaladala ko yung Nasa edad na kami noon, 21 oh, oh. plus eh. Uh, dadaling ko sa ano, sa um, uh, yung papeles, yung judge wala. Oh no! Tawag kami, hanap kami ng, ng padrino okay. pagdating sa bahay. Nakita ko nung mami niya na gestapo. Binuhat yung silya. 
Halos kasi laki nito. Oh. Iyahampasa. <laughs> oh, humarang si Helen. Sino-sino humarang? <laughs> Pero sulit naman, and the rest is history after that. The rest that. is history. Ako naging favorite na manugang. <laughs> Paano mo nakuha yung loob ng magulang uh, finally? Ewan ko ba, basta, you know, I, 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 I was myself. Magaling naman ako sa mga may edad. Uh, I, I played it straight. Right. Ganon eh. You know? Aral sa nanay at tatay. Ganon. Oh, oh, sundin oh, oh. mo, ano, sinturo sa'yo ng magulang at ano, turo sa'yo ng mga matatanda, sundin mo. So, paano mo natuloy yung pagkakarera mo sa TV and married at the same time? My mom helped me build a small house in White Plains. So, doon na kami. And then, mar martial law. After martial law, ito na nga pumasok yung okay lang. You know, my, my, my association with the recording industry perhaps was the, the key. So, ito si Rolly Grande, Bongsera, and then Tony Tobiera, na na-meet namin doon, 1972. Uh, we started, uh, lumakas yung programa, it became number one. And then, uh, nung namalayo, okay lang, uh, Joey became a co-host of Bobby Ledesma sa Disco Raba mm. in the mid-70s. Naalala ko pa yun. Ah, yeah. ngayon, there was a time Bobby Ledesma had to had to leave for the United States. So he told Joey, Joey, kuha ka ng co-host na kay nakasama mo na habang wala ako. Sabi ni Joey, oh, kunin ko si yung dalawa. Ano namin, barkada kami. Tito and Vic. Uh, Soto, sabi niya. Sige, go ahead. So umalis si Bobby, kinuha kami. Kinuha kami ni Joey, kami tatlo ngayon yung nag-ho-host na Discorama. Ah, doon nagsimula ang TVJ? Oo, si Discorama. Sa Discorama. And then, hindi nga namin alam anong tatawag yung grupo namin eh. So, hindi to pick and Joey na lang. I mean, ganun. So, we started doing tough hits. You know, hmm. tough na top. Uh, <laughs> Alala ko yun, tough kanta. hits. Oh. Ganun. Eh, yun na. One thing led to another. Biglang meron kaming offer for school vocal. Uh, From Discorama to School Bukol. Magkano nga ba utang namin sa inyo? Parang gusto kong magbayad. Ma'am, um, okay. Yung mga mga minirienda nyo, eh, bayad na ba yan? Ah. Oo, oh, bayad na. Bakit? Ay, sana i-bobload ko kayo, di babayaran ko na. And then, oh, um, no. oh, oh. then came Tony Tobiera, um, Eat Bulaga, 1979. <laughs> Precious history. Pinirma na namin dalawa ni Joey yung ano, oh, oh. yung kontrata ang ino-offer ni Tony, ito Biera. Oh, oh. Tapos si, si Vic, pinuntahan namin sa shooting niya sa Intercon. Meron siyang shooting ng Rock Baby Rock eh, during that time. Grabe, naalala mo pala hat ah. Oh, because kami ni Joey, pinuntahan namin siya ron, dinawag namin siya parking lot. Ayan, pirma mo na to. Ba't, pumirma na ba kayo? Oh, pumirma na kami. <laughs> <laughs> Oh, ano, ipitan na to eh. Oo. Oh, oh. Okay. Ito, kahit isang taon lang to, okay na to. Kumita lang tayo. Hmm, ano nangyari? Well, naging very successful. Right. And school vocal was top rating for 10 years. Of course, I was, a, I was a fan. To 1988, yes. thank you very much. To 1988. And the only reason we stopped was wala nang puntahan. Well, sampung taon na kaming hindi gumaduate ni Joey. <laughs> <laughs> diba? So, <laughs> Ang tatanda na nila, nasa eskwelahan pa rin sila. Oo, oh. kaya lang pag-graduate na natin eh. Sabi nga nun eh. Yun, oh. So, yun yung sinasabing quit while you're on top. I see. Ang taas okay. pa namin noon, pero meron kami school vocal. And then Vic was Joe, doing another... Uh, sinira namin yung over-exposure, the word. There's oh, no oh. such thing. Correct. To a point to make it, to remain a myth na maganda yun, na oh, kuwela yun, na ano, ganun eh. Correct, correct. Pati nyo i-reprise. Mula apari hanggang holo, talagang, pero <laughs> did you expect talaga na? After the phenomenon of school bukol and all the others, syempre, ang manatili talaga sa kulturang Pilipino at kamalayan nila ay ang eat bulaga.
Ano ba ang formula doon? Siguro sa Igbo Laga, ang pulso namin, kung ano yung kagat sa tao, gusto nila. Correct. Wala kami portion na hindi gusto. Oo. Pag may portion na kahit gusto namin, hindi namin pipilit pag ayaw, pag mahina ang, mahina ang response. Correct. Minimentay namin yung ano yung gusto. We, feel, we try to feel the pulse of people. Hindi nalalayo sa politika. How? We, how? Kailan, alam mo ang pulso. Pero how long is it, was it bula, is it bulaga? Forty-four years. Forty-four. In July, it will be running forty-five. Forty-five years. Mm. Wow. Pero very involved kayo sa lahat ng projects nyo. Like it bulaga. Creatively, talaga na kayo yon. Yes, we started oh, it because oh, oh. eh, the, the, the name it bulaga was coined by Joey. He owns it. Ganon yun eh. The song was created by Vic. Mm. He owns it. Mm -mm. Correct. So, ganun talaga yung ano, ganun yung... Pero yung staying... Kaya tanong nga nila, ay ano ka? Ay ako yung manager eh. <laughs> wow, staying power of 45 years. Parang kayo lang yun, ano? Wala nang iba. Ah, wala, wala. wala Even nang in iba. the world, kasi si Johnny Carson tumigil na rin, di ba? Correct. And student canteen was uh, 18, 19 years lang. Ano bang meron ang Tito Vic and Joey na talagang... Uh, inextricable sa kulturang Pilipino? Eh, ewan ko. We, we're, we think Filipino. We feel Filipino. We laugh Filipino. Parang yung grupo namin, naging melting pot ng mga kwento. So, ano lang kayo talaga? Observant, takikinig, mm -mm. immersed kayo mm -mm. sa yes. kultura, uh, di ba? Masang-masa kasi talaga yung pag-iisip niyo. Yeah, Kahit sabihin pa rin yung aral kayo sa mga private schools, mm -mm. Talagang super masa ang base ninyo. Ano? Yes, yes. We we understand the common oh. tao, the common oh. Filipino. Sa tunay na buhay ba, ganyan din kayo? Kayong tatlo? Oh, Talagang oh. Ano, mga joker, mga jokester din kayo kahit saan kayo magpunta? Oo. Oh, oh, oh. uh, we find, we try to find something uh, humorous about a situation. You know, you always try to find the lighter side of things. Hindi yung mula masyadong puro seryoso na lang. Correct. Uh, You're eh. staying power. Siguro. Oh, oh. Perhaps. Sa totoo lang, Tito Sen, wala ka pang kulubot, ha? Marami na rin, ha? Marami na rin ba? <laughs> na rin, na rin, Medyo ano pa rin, ha? Okay pa rin, ha? Oh, okay ay. pa rin, ha? Oo oh, nga, yung misan sinasabi sa akin ng mga anak ko, Dad, ba't hindi mo pa ano yung ganyan, yung mga ano daw? Oo, oh, mga ganyan-ganyan. Ganyan. Naku, yoko, sabi ko. <laughs> Mamaya, ma makamukha ko si ano, nakita mo. Hindi <laughs> 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 na gumagalaw ang mukha. <laughs> Pero, naku, Itong mga ito, panay-pasabog. Ngayon, pinag-uusapan ng gusto ang itbulaga. Okay, hindi naman lahat pwedeng pag-usapan, right? So, ang tanong ng bayan ngayon, aalis na ba talaga ang TVJ? Dito bigan, Joey, sa itbulaga. <laughs>
Ang mayroon sa katawan ang isang pateng. Ano yung pateng? Hindi ko alam. Hindi ba alam yung pateng talaga? Hindi ko alam. Hmm. Alak ng pateng. Yes, yes, yes! Not again! Agad, agad! Pero para manahimik na lang ang lahat ng mga kachismisan, ano na ba talaga ang status? Oh, we're there. Eat oh. guys there. We're with the... the uh, uh, Tito Vic and Joey, you know? Hindi ko... Siguro yung mga lumalabas ng kwento at kung ano-ano, hindi ko na i-address dahil kung ano-ano na yung lumabas eh. Mm -mm. No? It's, perhaps it's just... Uh, the important thing to say is that Eat Bulaga is here to stay. And Ayan. we're there to, here to stay. Oh. You know? Hindi na mawawala yon. Nandyan pa rin ang Eat Bulaga. Tito Vic and Joey, hindi na mabubuwag yan. Okay. Pero yung departure mo from the Tito Vic and Joey creation, mm. no? the product, hindi mahirap para sa'yo yon na umalis ka? Uh, hindi, because we, we maintained it. Oh. When I was a vice mayor, we maintained it. I was still doing partly school bukol and then Uh, tumigil kami. Uh, we maintain that. No, Ma-attend pa rin ako na Eat Bulaga. Nung nagpapaalam ako sa kanila, si Helen Ayaw. My mother was still alive during the time she did what? Kasi galing siya sa ano, yun know, uh, ang mga pinang mga naging uh, problema sa politika ayaw nila. Vic and Joey, bayag. You know why? Mm. Mentality nila, oh. pambayad utang ka. <laughs> Sabi, pambayad utang ka namin. Oh, oh. Uh, Magservisyo ka on our behalf. Ganun ang mentality nila. Sa, dahil ang bin, grabe binigay sa atin ng tao. Sabi niya, we won't be here. We won't be Tito Vic and Joy if not for them. So, okay kami. Go! <laughs> Correct! Silang dalawa, go! Wow! Na mag-public service ako. And the rest is history. 1992, napunta sa Senate. So, anong tingin mo sa politika? Hindi malayo sa showbiz yan. Ang kasabayan mo, ha? Mga bigatin. Oo, talaga. Oo. Nung, uh, nung 1992? Mm -hmm. Ay, grabe. Uh, mm -hmm. Yun ang pinaka, isa siguro na talagang swerte ko sa buhay, kung tutusin. Oh. When I entered politics and became senator, ang mga kasama ko, ang mga naibigay sa aking experience at dunong ay hindi kayang bayaran. Oh. Hindi kayang pag-aralan. Yeah. Ako yung bata, so mm -hmm. yun, nakakatawa eh. Dal Showbiz to politika, walang mm -hmm. discrimination? Sa politika noon? Wala eh. Uh, sa akin? Sila? Hindi. Talaga? Wala eh. They, they... Depende rin siguro sa dala mo sa sarili mo yan. Uh, maybe, but... Diba? Uh, oh, basta... Ano, I was... Uh, I was... Uh, in a learning curve. Sa kanila. Mm -hmm. But I, it's a, the good thing is I had four years of being presiding officer of the Quezon City Council as vice mayor mm -hmm. and as executive at the same time. Correct. Kaya with that background, pag tungtungo ng Senate, hindi ako ligaw. Correct. Oh. Hindi ako nangapa or uh, takaan. At saka, siyempre, ang una kong natutunan, turo, turo sa akin ng mga matatanda doon, nila Manong Herde, saka nila Neftali. Oh. Sinasabi sa akin, huwag kang tayo ng tayo. Uh, medyo relax ka mga aral ka muna. Ah, gano'n. <laughs> Kaya, Kaya nung meron ng mga bago naman, oh. pagdating ng 2001, mm. eto na, sila Ping Lakso na, yung mga kasabay ko. Diba? Sabi ko, Kiraping, relax lang muna kayo. Huwag <laughs> kayo ng tayo ng tayo, baka, baka mapahama kayo dyan. <laughs> so, anong payo mo sa mga gusto magpolitiko? Well, the, find it in your heart. At saka talagang, kung talagang ka nga eh, maganda ang intention mo, why not? Mm. Di ba? Pero kung ibang klase naman ang intention mo, huwag naman. What is your proudest moment sa politika? Wow. Siguro, when I became Senate President. Yes, of course, no? Not, uh, oh. not all Senators become Senate Presidents. Yes, oo, oo, oo. I served nine Senate Presidents eh, from oh. 1992 oh. to 2017. Natutunan ko doon sa nine Senate Presidents, alin ang hindi maganda, alin ang magagandang ginawa nila, alin ang mga... So, yung experience na yun perhaps really helped me in uh, uh, trying to get together with my my colleagues. Mm. Sa legislation naman, ano hmm. ang pinaka-ipinagmamalaki mong uh, batas? 
Marami. Nung una, ang pinaka binigyayabang ko yung uh, Dangerous Drugs Act of 2002. Mm -mm. And then, siguro yung State of Calamity. Lately, nitong Senate President ako, isa sa mga pinaka uh, natutuwa ako was the, the Doctor para sa Bayan Act. Pilipino ka, gusto mo maging doktor, libre. Totoo ba? Medicine proper. Yes, it's wow. now a law. It's now Duterte. a law? Yes, President Duterte signed it. Wow. It's my, my pinagmamalaki. Hoy, because I wanted naku. more doctors in the Philippines. Yes, kasi umaalis yeah. silang lahat. Correct. Pero lang kabiat. Which is? Pagka nag-diging nag, uh, doktor ka na, ano, hindi ka pwedeng umalis ng Pilipinas. Dapat lang. Magsisilbi ka ng kung ilang taon pinag-aral sa inong gobyerno. Correct. So, nare, five years. Five years. Dito Oo ka. naman. Hindi ka, pwedeng, hindi ka pwedeng umalis. Galing! Yan ang, ano, ano, Perhaps lately, yun ang pinagma, pinagmamalaki ko. Eh, kailan ka babalik? <laughs> kailan ka babalik? Well, uh, sa ngayon, hindi pa namin binag-iisipan. <laughs> hindi ko pa pinag-iisipan at nag-i-enjoy pa ako. Enjoy ka pa? Binibiro nga ako ni President uh, Bongbong oh, isang araw. Oh. Sabi kay Gian, sabi mo sa daddy mo, if he's getting bored, you know, you know. <laughs> He can, he can come over, sabi ko. <laughs> okay, so wala ka pa. Wala ka pa sa point wala na pa. bored ka. Wala pa. Okay, ini-enjoy mo pa yung mga apo mo. Ilan, Oy, na, ba, oh, oh. ilan na ba ang apo mo, Tito Sen? Eleven. I can't believe that. Eleven. Eleven? Uh, nine boys and two girls. Ang dami mo nang pinagdaanan, Tito Sen. Grabe, di ba? Mm. I mean, uh, renaissance man. Mm. Mula teenager hanggang... 60 years old, talagang very prominent. Contributions mm -hmm. to the country and to the industry. Pero in the end, ano pang pinakamahalaga sa buhay? Raising the family. Mm. Sa akin, ganun ang pinaka-fulfillment. Hindi ako naniniwala na hindi ka nababalik. As in, <laughs> hindi ako naniniwala. Pero sa ngayon, may bago siyang show. Sa dami ng problema, parang ang hirap ng huminga, di ba? Minsan, pakiramdam mo, hopeless na. Kaya dapat ihayag ang saloobin, himayin ang hinaing, alamin ang pwedeng gawin. Mag-reality check tayo. Walang kapaguran. Sabay-sabay ang mga show ninyo. So now, you have a new show on, on the station, Net25. What is it about? Reality check. Actually, yung definition ng reality check, yun na yun. Mm. It's in the title. Mm -hmm. Ang, ang um, format kasi is to... Find out the reality behind the issues of today. Mm -hmm. the, the first episode was last, uh, the, the other day, you know. Uh, pilot yon. Ang reality check was about me, the host. Okay. Uh, and then the, the next episode was the reality, reality check on the so-called food security. Mm. Ang daming gumagamit sa kampanya niyang food security. Ah, Hindi okay. Ba? Ano oh, ba talaga? Oh, 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 ano ba talaga ang nangyayari sa agrikultura natin? Ano correct. nangyayari sa farmers natin, oh. sa mga pagkain natin? Ganon. At may papaliwanag yeah. mo sa lingwahe na naintindihan ng lahat. Kailangan oh, naintindihan oh, oh. nila. At kumuku kumukuha kami ng mga expert. Hindi, hindi yung si, si ganito politiko o si ganito. Hindi. Mga expert on the fields. And then, kung may kailangan tanungin sa public servant na mag-explika, then we talk to them. Enjoy ka naman. PM. Para kang barangay captain. Uy, tulong pa rin sa bayan yan, ha? Oo. Oh, 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 yung mga pagpapaliwanag oh, ng ganyan, oh, para maintindihan ng tao. Oo, yun na kaya nga, kung ano, realidad eh, na okay. nangyayari doon eh. Like, for example, isa sa mga, mga, mga taping namin malapit ng umpisaan, yung Bureau of Customs. Mm -mm. Naku! Ang lagkit nun. Oh. Ano ba talaga ang nangyayari <laughs> dyan? Di ba? Ganun. Oo. Oh. Yeah, kaya nga reality check eh. You're really a family man. Yun ang nakikita ko ha. Yun ang nakikita kong hibla. Na from childhood to being a sib to being a, a son, to a sibling, mm. a brother, to being a mentor, a uh, performer, kasama pa rin pamilya mo, and then being uh, parang ama ng bayan. Di ba? Talagang pamilya ang... Siguro that was the way I was brought up. Baby. 
susunod sa Counterpoint. Makakasama ni Atty. Sal Panelo ang bagong hepe ng DSWD na si Rex Gatchalian. Obligasyon natin at trabaho natin labanan ng kahirapan. Pero attorney, tayong dalawa mag-aminan rin tayo na ang kahirapan hindi natin masusumpo sa isang panaginip. Sa Counterpoint, tuwing Merkoles, alas 10.30 ng gabi, dito sa NET25. Ano bang type mo sa babae? Gusto ko chinita. Ah, okay. Uh, gusto ko masungit. Ikaw hindi ka chinito eh. Yeah, well, Laki medyo. Mo, eh. Pero gusto ko masungit. <laughs> and doom during an economic downturn as certain business opportunities rise despite challenges. Expanding our source of income remains high and being invested may just be the key. In this episode, we will explore the possibility of one food brand that has been in the market for 40 years. Franchising opportunities are still open and may fit what you're looking for as a business venture. We speak with Che Carino, Franchising Manager of Mr. Donut, to know more about franchising the beloved donut brand. You have to be on your toes with your competitors. It's affiliated with ano yung uso o ano yung trend. Medyo kailangan flexible and adaptable yung products mo. Open for business with Cesar Vallejos. Sunday, 9 p.m. Sweet kaya ng mananalong tagapaginis dati ng 180,000 pesos sa jackpot. Please welcome our Ang mayroon sa katawan ang isang pateng. Ano yung pateng? Hindi ko alam. Hindi ba alam yung pateng talaga? Hindi ko alam. Hmm. Anak ng pateng. Yes, yes, yes! Tara, gang! Agad, agad! Plano ako! Nakita nyo naman. Like father, like son. <laughs> si Gian Soto is in the house. Palapakan tayo. Oh, kasama din siya. <laughs> you know, I had to do this kasi makikita mo talaga kung paano yung, kung ano yung uh, pinanggalingang puno, yun din ang bunga. Kadalasan ganun. Usually. Pero ang tanong ni ba Gian and Tito Sen, pinlano mo ba yan na si Gian, Hindi lang musiko tulad mo, kung hindi, politiko din tulad mo rin. Hindi eh. Um, well, sabi nga nila, siguro, the, the fruit doesn't fall far from the tree. Mm -hmm. ano? Kaya ganun. Pero talagang hindi. When he was younger, uh, I started teaching him some chords sa guitar. Ganyan. Uh, ano nga ba yun? Yung pinakaunong tinuro nyo sa akin dad is... Painted uh, black. Ano? Painted black. May Rolling Stones. Painted black. Rolling painted Stones. black. Uh, really? Ilan taong ka naman nun? I think around... Um, eight. Ten, yeah. Oh, ganun. Eight nine, or ten. Eight, eight or ten. Or ten. Nagkikitara ka na. Yes. Ano to ba? Okay. So, yun. But, but I did not... I was not actually influencing him as far as that is concerned. Siguro nakakatuwa lang namin sa bahay. Correct. Yun on. So, nakikita nyo. Nagkikitara ako. I compose songs. Noong pinanganak si Gian, 1978, si Sarian si Helen eh. Ano? March 18, 1978. Eh, ili-release ko yung kanta ni Freddy Aguilar na anak. Ako ang executive producer nyo. Wow! Iri-release ko. Big hit worldwide. Ang ginawa kong release date, March 18, 1978. Kasi alam ko yun yung si Sarian date ni Helen. <laughs> So, yung oh, anak... Trivia, trivia. Oh. Oh. Si Freddy Aguilar, alam niya Alam na, alam niya yun. Alam na, alam niya yun. Talaga. Kasi sinabi ko sa kanya, yung kakang March 18, kung i-re-release to, ah. Sabi niya, bakit? Eh, si Saria ni Helen, eh. Gusto ko lalaki, anak. First boy, <laughs> kasi... Oh. oh, tsaka anak. <laughs> di ba? Oh. Talagang anak. Kailan mo naisip na star ang dad mo? Oh, wow. Um... Growing up, lagi akong sinasama ni Daddy sa work eh. Whether it's shooting, mm. movies, or taping ng really? school book. Uh, like four years old? Yeah, no. Uh, yeah, nung pwede na. Oh. As far as I can remember, kahit sa Itbulaga. And then later on, when he entered public service, he'd, he'd take me with him sa work sa, 
sa vice mayor's office, ganon. So parang hindi, parang for me, it's, it's not a big deal. It's just his work. Ganon nung una eh. And then as, nung naging teenager na ako, doon na nakita na parang, oh, okay. <laughs> <laughs> okay, why? Oh, oh, okay, so he's a celebrity. Kilala, kilala pala. Oh, oh, kilala pala. Ah, okay. And for me, I know it's a, it's a blessing. It's a, it's a so really proud, blessing. proud son, kanalang. Yes, of course. So proud. Pero pressure ba? Wag ka mo nang kikibo. Pressure to, <laughs> pressure to work hard. Pressure to. Because I grew up na hardworking si dad and si mom. Lagi uwi ng bahay po yat sa taping. Kinabuwa sa papa sa as a public servant. And I'm very blessed to be able to witness that growing up. And it's been a, something that motivates me to work hard. Totoo ba? Yeah. I-re-recommend mo ba yun, Kito Sen, sa lahat ng mga magulang na yung mga anak nila, ine-expose nila sa line of work nila, ganun? Siguro, but uh, yung, in the case of Gian, it was really something else because he was the only boy. Correct. So, hindi ko mabit-bit yung mga babae sa mga trabaho. So, oh, oh, oh. Hindi ko pwedeng basta iwanan ko saan-saan. Hindi ko sinadya mo eh. Hindi. <laughs> kasi, kasi siya lang yung lalaki, di ba? Oh, oh. Siya yung lalaki. So, madali kong isa, madali kong iwanan. O, dyan ka lang. O, o yan. Kung sabi mo sila ganito, o ganyan. Mm. Madali yun. Uh, okay. Ang hihirap doon sa girls. <laughs> really? But was it second nature to you to be a people person? Uh, I, I, I guess so. But uh -oh. At first kasi parang... Yung nakita ko sa dad ko eh, respect everyone, kahit anong pang posisyon nila sa buhay, maliit o malaking tao. Pare-pareho yung respeto ang pinapakita and he's very real. Kung ano si Airpad sa bahay, ganun siya sa TV, ganun siya sa Bulaga, ganun siya sa Senado. Totoo! Yes. Talaga? <laughs> Teka muna, so ano ibig sabihin nun? Talagang joker siya, ganun? Yeah, talagang authentic siya, hindi plastic. Oh. Totoo, yeah. totoo, totoo. Yeah, he's very... Every easy. time I get the chance. Every time you get the chance to do <laughs> what? Na, ma, no, na mag comedy. Totoo yeah. ba? Or, or to put a smile on someone's you know, face. It, uh, I always believe na dapat, you know, you should smile. Every day, when you wake up. A lot of sons are pressured by their fathers, ah. Sa totoo lang. Pero ang, ang influence mo sa mga anak mo, Tito Sen, bakas na bakas. Kasi si Lala, mm -hmm. ngayon, is mm -hmm. also in public service. Yes, yes so, she was a uh, counselor for 80, 18 years. Yes. Oo. Oh, oh. Nine years sa 3rd District, nine years sa 6th District when she got married. So, 18 years yung background niya. And talagang, hindi ko rin in-influence yun. Oo. Oh. Yeah. When she started, uh, naku, way back. Ano? Oh, when she started, 18, 19, 20 years ago, she was still a, a college student at uh, De La Salle College of St. Benil. Mm -hmm. Yung binibigay ko pala sa kanyang allowance, binibigay na mami niyang allowance, hindi niya ginagasta. Nag-iniipo niya, pagdating na end of the week, nag-outreach uh, program siya roon sa May Maynila, sa May Malapit sa La okay. So when I found out, sabi ko, ba't siya ka nag-outreach uh, program? Doon ka sa Quezon City mag-outreach program. <laughs> Oo nga, tama. Taga doon tayo eh, sabi ko. Oo, oo, oo. Oh. So talagang parang naging DNA na nila yung tumulong talaga sa kapwa. Siguro. Nakita parang, na nila sa'yo. Oh, Oo. Actually, um, artista pa lang sila, Daddy. Saint Bulaga, talagang tumutulong na normally. Ah. Shooting pag may lumalapit. Sa gitna ng taping nila or shooting, pag may lumalapit, kung saan loob na tumutulong sila. And that's what we, yung na-witness namin. Right. So, lapitin kami. Lapitin! Lapitin, <laughs> lapitin na... din kami ng mga magugulo. <laughs> <laughs> lapitin ang mga mangungutang. <laughs> Si Gian, Pogi, ah. Pwede kang leading man, ah. <laughs> Hindi mo naisip maging ano, artista. Na. Uh, actually, lagi naman pong lumalabas. Kaya lang patay lagi. Kasi patay? Eh, naging kontrabida yung napupunta na, <laughs> na role. Ah, kontrabida yes, kayo so, naman matay ka. Mm -hmm. Ganon. So, ah, so, you doubled into it a, a, yes, a bit. Yes. It's right? actually, um, growing up, kami ni Daddy, ang bonding talaga ng family namin is watching movies and seeing them make movies. It's really one of our passions talaga to to make movies. Oh, uh, okay. So, so don't you miss it? Um, yeah. I do, I do. I, in oh. fact, we have a we have a special project coming up. You know, it's an inspirational film that we developed under the VST and Company Production Specialist. It is a production, post-production company ni, ni Dad. And um, later on, we'll, we'll see. I'm exciting! Yeah. And a family venture, Bayan. You're going to be in it. And, yeah, um, yeah, 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 yeah. I wrote it and some friends helped me out. Um, shout out kay Alvin Anson. Talagang pag-artist ang mga uh, magulang, artist din ang mga anak. <laughs> Parang ikaw. Ha? Huh? Singer na nanay mo, singer ka rin. Oo oh, nga, <laughs> saka itong si Pepe at Pilar <laughs> nagpipilit. Oo, oh, kumakanta din. Oo, oh, tama yun. Meron bang formula 
Pwede mo ba akong turuan, Tito Sen? Kasi ninenervyos ako eh. <laughs> Ang liliit pa nila, di ba? I think the, the secret is nurturing. Oh, nurturing talaga. Tapos minano namin sa mother ko eh. Mother and father namin. Ganun yung parents namin eh. Mm. Closely knit. Talagang, talagang inaasikaso ka. Sinisiguro that you are thinking correctly. Ah, totoo. You know, talagang Ang hirap nun sa mga lalaki. Sa lugar, ilalagay ka sa lugar. Siguro, pagdating ako naman ng may mga anak, ganun din. Mm. Medyo ako yung strict. At medyo liberal ng konti sa mga, oh, sa mga bata. So, But today, these days are difficult. Nagbabago oh. talaga ang mundo. So, paano mo ngayon nabibridge yung gap na yon, Gian, with your dad? Um, si dad had four kids. Ako, I have six kids. And one of the You kids, have six? Yeah, I have six. Five boys, ha? Five boys, one girl. Bumawi, bumawi. So, baliktad. Ang aga naman itong <laughs> nagsimula. Anim? Okay. Yeah. Hindi ko maarok yon. Anyway, sige, go ahead. Anyway, oh, ang, sige. Oh, oh. ang laging na, natutunan ko kay dad that I always make sure to pass on to my kids is yung always focus on faith and family focusing on growing a growing relationship with him and your family is mm. really one of the keys to keeping your family tight talaga so natuto ka din natuto ka din ang formula sa yes. pagpapalaki ng mga anak sa dad mo yes tinuro niya sa akin yun eh sa akin at ang apo mo konsehal din <laughs> yes, oh yeah oh. yeah sa so, kanya yun kay ano kay kay, kay apples sa oh, panganay oh wow talagang generational na ang legacy so fulfill the uh, uh, fulfill the feeling Oh, oh, it's really parang uh, ano, ang hirap i-describe yung word eh. Pero yes, fulfilled would be would be up uh, uh, description. Kasi nakita ko rin doon sa aking pagiging uh, showbiz, record producer, and then uh, senator, and of course, uh, Uh, sports. Yes. Medyo oh, full, fulfilled din. Oh, oh, <laughs> golfer. <laughs> oh, golfer, di ba? Bowler, di ba? Nung araw. Yes. Oh, course. oh, and also a father to successful children. Yes, yes. So, oh, oh, and now a grandfather. What a life. What a life. How would you like to be remembered? Uh, yan. I'd like to be remembered as a musician by profession, uh, a um, an athlete by uh, affiliation. Um, a drug buster by conviction and a public servant by conviction. Uh, Bakit parang napaghandaan niya yung tanong na yun? <laughs> parang napaghandaan niya yung tanong na yun. I love it. And congratulations, Tito Sen. Thank you. Talagang Thank you very much. Ang contribution mo sa kultura at uh, sa kabuhayang Pilipino. Talagang, di ba? One for the books. At kung saan siya nagsimula, kung saan siya natin nakilala ay sa music. So now, mm. it's time to jam. Ano ba itong ano? Ikaw lang mm. ang aking mahal. Kaming dalawa ni Joey De Leon nag-compose niya. Okay. Ito kasing kanta na to, later, baka, yun nga, um, when we started uh, BSTN Company, may background itong kanta na to. Kaming ni Joey gumawa. Itanong mo sa akin Sino ng aking mahal? Ay, alam ko yan. Itanong mo sa akin, sagot ko di matatagal. Ikaw lang ang aking mahal. Ang pag-ibig ko kaya'y kailangan. Pag-ibig na walang hangganan Ang aking tunay na nararamdaman ah, Pag-ibig agad natin ah, ah, Ang nais ko sana'y inyong malaman sa hilaga o sa timog o kaluran Kahit saan pa man Ang aking sisigaw Ikaw ang aking mahal Ikaw ang aking mahal Sam!
Thank you. Thank you.